হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আর ভিডিওটি হচ্ছে বাড়িতে বসে আপনি কীভাবে সব থেকে সহজ উপায়ে খাঁটি ঘি তৈরি করতে পারবেন চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক ভিডিওটি স্টার্ট করার প্রথমে আমি আপনাদের বলতে চাই ঘি তৈরি করার প্রধান উপাদান হচ্ছে দুধের স্বর হ্যাঁ দুধের স্বর এই স্বরটি আপনি দুভাবে কালেক্ট করতে পারবেন একটি হচ্ছে দুধটা জাল দেওয়ার পর দুধটা যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তার উপরে একটি স্বর স্তর পড়ে ওই স্তরটা আপনি প্রতিদিন যদি সংরক্ষণ করতে থাকেন তাহলে মিনিমাম এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি একটা অ্যামাউন্ট পেয়ে যাবেন যে অ্যামাউন্টটা দিয়ে আপনি মিনিমাম এক বাটি স্বরের ঘি তৈরি করতে পারবেন আর একটা উপরে হচ্ছে যদি আপনি দুধটাকে ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে একটা স্তর পড়ে যায় সেই যায় সেই স্তর সংগ্রহ করে আপনি আপনার ঘিটা তৈরি করতে পারবেন সো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি গ্লাসে বড় গ্লাসে পানি নিয়ে সেই পানিটার মধ্যে শর্টটা দিয়ে সেটা ঘুটাচ্ছি আপনার ঘি কতটা ভালো হবে সেটা নির্ভর করবে আপনি কতটা ভালো করে ঘুটাতে পারবেন আপনাকে পানির মধ্যে দিয়ে শর্টটা ঘোরাতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত শর্টটা মাখনে পরিণত হয়ে পানির উপরে উঠে আসবে সো আমরা ঘোটাচ্ছি আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোরাতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শর্টটা মাখনে পরিণত হয়ে পানির উপরে উঠে না আসে সো দেখুন আমি এখনও ঘোটাচ্ছি আর এক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে যদি ইলেকট্রনিক হ্যান্ড ব্লেন্ডার থাকে আপনারা সেটা ইউজ করতে পারবেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এমন একটা ব্লেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন এক্ষেত্রে কষ্টটা একটু বেশি হবে কিন্তু একটু খাঁটি ঘিয়ের জন্য তো কষ্ট খুঁজে কোনো বিষয় না ওকে তো এখন আমরা ঘটাতে থাকব আর খুব ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘটাবো আর হ্যাঁ এখানে আমি আর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ পানির পরিমাণটা একটু কম হয়ে গেছিলো আপনারাও প্রথম থেকেই যদি মনে হয় যে না এই পানিটুকু যথেষ্ট এতেই আমাদের মাখনটা তৈরি হয়ে যাবে তাহলে আপনাদের আর পানি দেওয়ার দরকার নেই আমার এখানে একটু পানি কম হয়ে গেছিলো তাই আমি আবার পানিটা দিয়ে দিলাম সো আমি এখন আরও ভালো করে ঘটাবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার শর্টটা মাখনে পরিণত হয়ে পানির উপরে উঠে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঘটাতেই থাকব আর একটা কথা আপনাদের বলে দিই আপনারা শর্টটা প্রত্যেক দিন জমাবেন আর শর্টটা যদি মনে হয় যে না আমি দুধ জাল দিয়ে শর্টটা জমাতে চাই না সেক্ষেত্রেও একটি ভালো উপায় হচ্ছে আপনারা ফ্রিজে রেখে দিয়ে প্রত্যেক দিন যে শর্টটা পড়বে জমবে সেটা আপনারা রেখে দিতে পারবেন হ্যাঁ এখন আমি এটা আমারটা দেখতে পাচ্ছেন উপরে উঠে এসেছে একদম পানি আমরা একটু খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে পানির উপরে মাখনটা উঠে এসেছে এখন আমি মাখনটা একটি বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে মাখনটা একদম পানির উপরে উঠে এসেছে আর পানি যেটা দেয়া হয়েছিল সেটা নিচে নেমে গেছে এখন আমি পানি মাখনটা নিয়ে নেব আর মাখনটা থেকে ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নেব যেন পানি না থাকে কারণ পানি থাকলে আপনাদের যে ঘিটা সেই ঘিটা ভালো হবে না এখন আমি সেটা উঠিয়ে নিচ্ছে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কিছু সর পানির মধ্যে এখনও রয়ে গেছে তাই আমি আবার এটি ঘুটানো শুরু করব যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই শর্টটা মাখনে পরিণত হয়ে পানির উপরে না উঠে আসছে আমি ঘুটে থাকবো আর এখন আমার ওটা উপরে উঠে গেছে আর আমি এটা কালেক্ট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমার শর্টটা কি সুন্দরভাবে মাখনে পরিণত হয়ে গেছে আর আমি বাদ বাকিটুকু তুলে নিচ্ছি গ্লাস থেকে আর হ্যাঁ একটু অপচ্ছন্ন হয়ে গেছে কিন্তু ঘিয়ের জন্য আমরা এটুকু করতেই পারি ঘি বলে কথা এখন আমি চুলো একটি কড়া গরম করে নেব এবং যে মাখনটা আমি তৈরি করেছিলাম সেটা ঢেলে দেব হ্যাঁ শুধু মাখনটাই ঢেলে দেব অন্য কিছু দিব না এবার চুলোর আঁচটা একটু লো থাকবে যাতে এটা সাধাতে পুড়ে না যায় এবার একটি খুন্তি দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই সাদা মাখনটা একদম বাদামি কালার না হয়ে যায় আর ভেসে না ওঠে তেলের মানে ঘিয়ের উপর ভেসে না ওঠে এটে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নাড়তে থাকব সো আমি এখন নাড়ছি আপনার এক্ষেত্রে মিনিমাম পাঁচ থেকে ছ মিনিট কারোর ক্ষেত্রে একটু বেশি হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার পানির পরিমাণটা কেমন ছিল সো আমরা ঘুরতে থাকবো সব সময় ঘুরতে থাকব কারণ না ঘুটে রেখে দিলে ওটা পুড়ে যেতে পারে সেজন্য যত ঘোটা হবে ততই ভালো হবে আর হ্যাঁ এক্ষেত্রে চুলার আঁচটা সবসময় লো টেম্পারেচারে রাখতে হবে যাতে করে এটি আস্তে আস্তে 
আস্তে আস্তে হতে থাকে না হলে যদি প্রথমেই খুব উচ্চ মাত্রায় তাপমাত্রা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ঘিটা পুড়ে যেতে পারে আর আপনাদের এত পরিশ্রমটা বৃথা হয়ে যেতে পারে সে সো আমরা আস্তে আস্তে ঘুর ঘুরতে থাকব আর ওয়েট করব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি বাদামি কালার হয়ে যায় হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি এটা বাদামি কালার হতে শুরু করেছে আর সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে আর যেটা একদম খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের মতো বলতে পারেন আর হচ্ছে ঘিটা উপরে উঠে আসছে কিন্তু আমরা এখনও এটা চুলার আঁচটা একেবারে মিনিমাম লো টেম্পারেচারে রাখা হয়েছে যাতে করে এটি পুড়ে না যায় আর ঘন ঘন নাড়ছি কারণ একই বিষয় যেন পুড়ে না যায় সো আমরা আরও একটু নাড়ব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি আরও গাঢ় বাদামি কালার না হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা এটাকে চুলোর আঁচটা একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিয়ে এটাকে খানিকক্ষণ একটু গরম হতে দেব যাতে এটি আরও সুন্দর কালার হয়ে যায় ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ঘি অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আর এক্ষেত্রে গ্যাসের চুলোটা বন্ধ করে দিয়ে যে অবশিষ্ট অংশগুলো আছে সেটা আমি তুলে নেব ঘি থেকে আর আস্তে আস্তে তুলে নেব ছেকেও নিব পরবর্তীতে ভেয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ঘি অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে খুব সুন্দর একটি গন্ধ বের হচ্ছে একেবারে খাঁটি ঘি আপনারাও বাসি বাসায় তৈরি করতে পারেন এরকম একটি খাঁটি ঘি আর হ্যাঁ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে পরবর্তীতে আরও এরকম ভিডিও দেখতে পারেন আজকের মতো এটুকুই ভালো থাকবেন আমাদের সাথেই থাকবেন যেন পরবর্তীতে আমি আরও এরকম ভিডিও আনতে পারি আল্লাহ হাফেজ